Hola, te doy la bienvenida a Spring Spanish. Mi nombre es Mariana y soy tu profesora de español. En este video hablaré todo el tiempo en español para que puedas practicar tu comprensión auditiva. Puedes usar los subtítulos como apoyo. El tema que abordaremos es México, mi país de origen. ¿Sabías que su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos? Sí, lo dice su constitución. ¿Qué te parece? A mí, la verdad, no me gusta ese nombre. Prefiero México, a secas. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre México. Pero en este video nos enfocaremos en los estados que lo componen. ¿Sabes cuántos estados son? ¿Conoces sus nombres? ¿Has visitado alguno? Si la respuesta es no y si tienes curiosidad, quédate hasta el final para que aprendas cómo pronunciar sus nombres y para que conozcas el origen de siete de ellos. México existe como tal desde que se independizó de España, es decir, desde el siglo XIX. Solo como dato cultural, te cuento que la guerra de independencia duró nueve años. Empezó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Hoy en día, el 16 de septiembre es un día feriado en casi todo el país porque se conmemora la independencia de México. Hoy en día es lo que en Spring Spanish llamamos chunks, es decir, combinaciones de palabras que los hablantes nativos usamos todo el tiempo. Puedes aprenderte estos chunks de memoria y verás que puedes utilizarlos en tus conversaciones sin tropezar por la gramática. Cada vez que pienses, oh, so that's how a native speaker would say it in Spanish, escribe esa combinación de palabras en algún lado y apréndetela de memoria. Bueno, México se divide en 32 estados. En la descripción encontrarás la lista completa por si quieres revisarla con calma. Para que sea más sencillo, te los enseñaré por región. Hay 8 regiones en México. Empecemos por la más grande, el noroeste de México. Los estados en el noroeste son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango. El nombre de cada estado tiene su propia historia, pero como son muchos estados, escogí siete para contarte un poco más sobre el origen de su nombre. Te darás cuenta de que muchos de ellos vienen de lenguas indígenas, de elementos de la naturaleza o de personajes ilustres. Antes de contarte más, te invito a suscribirte a nuestro canal. En él podrás disfrutar de cinco clases a la semana sin costo. Así que, si quieres aprender español con videos como este, dale click a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Bien, ahora te cuento un poco sobre Durango. El nombre de este estado viene de una lengua indígena europea, el euskera, el idioma de los vascos del norte de España, y quiere decir tierra rodeada de agua y montañas. Se dice que el conquistador Francisco de Ibarra es quien bautizó el territorio con el mismo nombre de su pueblo natal en Vizcaya, España. Durango le hace honor a su nombre porque tiene paisajes impresionantes. De hecho, fue escenario de muchas películas del viejo oeste o Wild West. El actor John Wayne pasó mucho tiempo en Durango grabando películas de este tipo y se enamoró tanto del estado que compró una propiedad ahí. El noreste de México. Los estados en esta región son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al igual que Durango, Nuevo León se inspira en el nombre de una región en España, León. Cuando los españoles conquistaron lo que hoy conocemos como México, básicamente utilizaban los nombres de ciudades o poblados en España y añadían Nueva o Nuevo al principio. De hecho, antes de independizarse, México se llamaba Nueva España. El occidente de México. Los estados en el occidente de México son Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Casi todos estos nombres vienen de lenguas indígenas. El centro norte. En el centro norte tenemos Zacatecas, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Algunos estados del centro norte y los estados de occidente conforman lo que se conoce como el Bajío. Aguascalientes es uno de ellos. Este estado se encuentra justo en el centro del país y es de los más pequeños. Se llama así porque abundan las aguas termales en la región. El centro sur de México. El centro sur es la región más pequeña, conformada por tres estados. Estado de México, Ciudad de México y Morelos. La capital del país antes se llamaba Distrito Federal. Qué nombre tan aburrido, ¿cierto? Los lugareños le dicen DF o defectuoso, que quiere decir que no funciona bien o que tiene defectos. Es un juego fonético. Hoy el nombre oficial es Ciudad de México. Se dice que el nombre México viene del náhuatl, una lengua indígena, y significa ombligo de la luna. Existe cierto debate en torno a esta teoría porque hay quienes dicen que en realidad viene de Mexitli, un caudillo que lideró a los mexicas, uno de los pueblos indígenas más poderosos del continente americano. El oriente de México. En el oriente están Puebla, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo. Hidalgo se llama así en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, el sacerdote que lideró la Guerra de Independencia de México. Por eso se le conoce como el padre de la patria. ¿Has oído hablar de él? Tlaxcala es un estado pequeñito cerca de la capital del país. Se dice que su nombre viene del pueblo que habitaba el territorio, los Texcalac, que quiere decir despeñadero. Los españoles no podían pronunciar Texcalac y lo cambiaron a Tlaxcala, que viene del náhuatl Tlaxcal. Así que ahora, el nombre de este estado quiere decir lugar de las tortillas. Cuando los españoles fundaron la capital del estado de Veracruz, la bautizaron la Villa Rica de la Veracruz por tres motivos. Villa porque se parecía a las villas españolas. Rica porque los indígenas les dieron mucho oro. Y Veracruz porque desembarcaron un viernes santo, que es cuando se conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz. Hoy el nombre es simplemente Veracruz, que quiere decir cruz verdadera. El suroeste. En el suroeste están Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Yo siempre he querido ir a Chiapas porque dicen que es hermoso. El sureste. Por último, en el sureste están Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Quintana Roo está Cancún, la famosa playa color turquesa. Muy bien, ahora sabes un poco más sobre México y sobre los estados que lo conforman. Cuéntame cómo te fue con la comprensión auditiva. ¿Entendiste todo o entendiste la mayor parte? Recuerda que este video se queda en el canal, así que puedes volver a verlo cuantas veces quieras. Y dime, ¿te gustó este formato? ¿Quieres que preparemos más videos como este solo en español? Déjanos tus comentarios. Recuerda también que puedes inscribirte a nuestro taller de Chunking en el enlace que dejaré en la descripción. Si te inscribes, recibirás clases muestra y conocerás el método que utilizamos para enseñar español de una manera sencilla y divertida, sin complicaciones gramaticales. Gracias por ver este video. Si te gustó, deja un comentario y nos vemos. Don't forget to subscribe, give us a thumbs up, and share this video with your friends.